This short video supports the study of the poem, I seek Kashmir from New Delhi at midnight, a poem by Aga Shahid Ali. This is a diasporic poem where the poet himself can be the narrator. He places himself in New Delhi and his mind goes back to the experiences of Kashmir where he grew up. This is a poem of uh, 60 lines and it is divided into four sections. Let me start with an introduction to section 1. The narrator has a strong desire to get news from Kashmir. There is a barrier of distance. Kashmir is more than 500 kilometers away from Delhi. Duratinde barrier matramala. There is the geographical barrier. The geographical barriers prevent the vision. The mountains are there in between. Kashmir and the Parayana, Parvadangalude, Uru Stalamana, Delhi in the Poet of Parayana, Kashmir, Kanavan, Ida Tadasamana. So there is the barrier of the distance and the barrier of geography. But more than that, there is the barrier of power and politics. News from Kashmir is censored and there is a curfew that prevents movement within Kashmir. But the narrator breaks all these barriers. He breaks the barriers in his mind. So, in the first section, the focus is on breaking barriers. In his mind, the narrator gets visions of Kashmir. And what does he see there? The military or the police chasing young people, taking them into custody and subjecting them to cruel torture. I see Kashmir from New Delhi at midnight. One must wear jeweled ice in dry plains to will the distant mountains to glass. The city from where no news can come is now so visible in its curfewed night that the worst is precise. From zero bridge a shadow chased by searchlights is running away to find its body. On the edge of the cantonment, where Gupkar Road ends, it shrinks almost into nothing, is nothing by interrogation gates, so it can slip unseen into the cells. Drippings from a suspended burning tire are falling on the back of a prisoner. The naked boy screaming, I know nothing, the narrator is in New Delhi. Tanda manasukonda adekam Kashmir lestidi kanwa nagre kiyana. Edekyulla parvadangal kaiche marakya de sudariya maavate yenne agreham yude adehatine varigalle de kanan. Then the narrator sees a shadow. Searchlight okayi orale military yude odi kiyana. Ivarile Resagama Ericarium, Ivade Randiveri in Victitum Pragadamala. The person is presented as a, just a shadow, Uden Nidale. Military Kurcha Parinadum, just as searchlights. Avrale Pidigudunu, Kuramaya Chodin Chayel. Katana Tire Ayal de Mughal Pidicha, Adilin Dehateka. Katana Tire Tolligal Iti Vidikiana. 
അയാളുടെ നിലവിളിയം നറേറ്റർ കേൾക്കുന്നു ഐ നോ നഥിങ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പദം നഥിങ് ഷാഡോയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഷ്രിങ്ക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ടു നഥിങ് ഈസ് നഥിങ് ബൈ ഇൻറ്ററുഗേഷൻ ഗേറ്റ്സ് പിടിക്കപ്പെട്ട ആൾ വിളിച്ച് പറയുന്നതും അതാണ് ഐ നോ നഥിങ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു ദ നറേറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ ഷാഡോ വി ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഷാഡോ വി സോ അബൌട്ട് ദ മെൻഷൻ ഓഫ് എ ഷാഡോ ഇൻ സെക്ഷൻ വൺ ദ ഷാഡോ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അറസ്റ്റ് ഹി റെക്കഗ്നൈസസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ആസ് ഹിസ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് with whom he spent his days in kashmir so here it is meeting the shadow now the narrator has a conversation with a friend he tries to get details from the friend this meeting gives a message to the narrator which says that he should never forget kashmir the shadow slips out beckons console me and somehow there across 500 miles i am sheened in moonlight in emptied srinagar but without any assurance of him on residency road by meer pan house unheard we speak i know those words by heart you once said them by chance in autumn when the wind blows sheer ice the chinar leaves fall in clusters one by one otherwise rizwan it's you rizwan it's you i cry out as he steps closer the sleeves of his parent torn each night put kashmir in your dreams he says then touches me his hands crusted with snow whispers i have been cold a long long time the shadow manages to be with the narrator who recognizes that it is his friend razwan അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന യാതൊന്നും നറേറ്ററിന് പറയാനില്ല പോയത്തിൽ ലൈൻസ് പറയുന്നു ബട്ട് വിതൗട്ട് എനി അഷുറൻസ് ഫോർ ഹിം ഇവർ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ നറേറ്റർ ഓർക്കുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ കോൾഡ് എ ലോങ് ലോങ് ടൈം എന്ന വരിയിലൂടെ റിസ്വാന്റെ മരണം തന്നെ വളരെ നാൾ മുമ്പ് നടന്നു എന്ന ആശയമാവാം അഗ സഹിദാലി നമുക്ക് നൽകുന്നത് റിസ്വാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ശക്തമാണ് എവറി നൈറ്റ് പുട്ട് കാശ്മീർ ഇൻ യുവർ ഡ്രീംസ് സെക്ഷൻ ത്രീ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ത്രൂ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് റിസ്വാൻ ദ പോയിറ്റ് ടേക്സ് എസ് ത്രൂ ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കാശ്മീർ many have died and their families have no idea about them there are organized attacks by the forces upon the people kashmir the abode of snow is burning so here we see the the conditions of kashmir people flee from their homes taking away the images of the gods from the temples which indicates that they have no hope of a return don't tell my father i have died he says and i follow him through blood on the roads and hundreds of pairs of shoes the mourners left behind as they ran from the funeral victims of the firing from windows we hear grieving mothers and snow begins to fall on us like ash 
black on the edges of flames it cannot extinguish the neighborhoods the homes set ablaze by midnight soldiers kashmir is burning by that dazzling light we see men removing statues from temples we beg them who will protect us if you leave they don't answer they just disappear on the road to the plains clutching the gods section 3 le oru line riswan parayunadana don't tell my father i have died കാശ്മീരിലെ അനേക യുവാക്കൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലെ സാഹചര്യം അതാണ് പലരും അപ്രത്യക്ഷരായി അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല ഐ ഫോളോ ഹിം ത്രൂ ബ്ലഡ് ഓൺ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പെയർസ് ഓഫ് ഷൂസ് ദ മോണേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആസ് ദി റാൻ ഫ്രം ദ ഫ്യൂണറൽ ഈ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നടന്നതാണ് കാശ്മീരിലെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു മൗലവി മഹമ്മദ് ഫറൂഖ് ഷാ വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര വേളയിൽ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ഒരു വെടിവയ്പിൽ അനേകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ സംഭവമാണ് ഷാഹിദ് അലി ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന രാത്രികളിൽ കാശ്മീർ കത്തുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടെ കാണുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂജാബിംബങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുമാരുടെ കൂട്ടപലായനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണിത് കാശ്മീരിലെ സംഘർഷം മുസ്ലിം ഹിന്ദു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് വരുത്തിയെന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഷാഹിദ് അലി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കവിതകളിലും കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സ് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വി മൂവ് ഫ്രം എ കോൺവെർസേഷൻ ടു എ മെഡിറ്റേഷൻ ദ നറേറ്റർ മേക്സ് എ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് റിസ്വാൻസ് ഫാദർ വിൽ നോട്ട് ബി ടോൾഡ് ഓഫ് ഇസ് ഡെത്ത് so here it is a prayer and a promise the narrator has only prayers that the atrocities will end but he realizes his hopelessness of being in delhi the mountains which he thought to have turned to glass they are still granite he cannot see through them his only vision is that the people are coming down from the snowy mountains with gods asleep in their arms like children I won't tell your father you have died Rizwan but where has your shadow fallen like cloth on the tomb of which saint or the body of which unburied boy in the mountains bullet torn like you his blood sheer rubies on Himalayan snow I have tied a knot with the green thread at Shahamdan to be untied only when the atrocities are stunned by your jewel return but no news escapes the curfew nothing of your shadow and i'm back 500 miles taking off my eyes the mountains granite again as i see men coming from those abodes of snow with gods asleep like children in their arms new delhi il irunnu konda കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അർദ്ധരാത്രിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നറേറ്റർ മടങ്ങി വരികയാണ് റിസ്വാന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും വ്യക്തതയില്ല ശ്രീനഗറിലെ ഷാ ഹംദാൻ മോസ്കിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനാർച്ചനയെക്കുറിച്ച് നറേറ്റർ പറയുന്നു കലാപമൊക്കെ ശമിക്കണം എന്ന തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന 
ഫലവത്താകുമോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡൽഹിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ദേവബിംബങ്ങളുമായി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരെയാണ് Now it's time to listen to the poem. I see Kashmir from New Delhi at midnight. One must wear jeweled ice in dry plains to will the distant mountains to glass. The city from where no news can come is now so visible in its curfewed night that the worst is precise. From zero bridge a shadow chased by such lights is running away to find its body on the edge of the cantonment where gopkar road ends it shrinks almost into nothing is nothing by interrogation gates so it can slip unseen into the cells drippings from a suspended burning tire are falling on the back of a prisoner the naked boy screaming i know nothing the shadow slips out beckons console me and somehow there across 500 miles i am shined in moonlight in empty srinagar but without any assurance of him on residency road by meer pan house unheard we speak i know those words by heart you once said them by chance in autumn when the wind blows sheer ice the chinar leaves fall in clusters one by one otherwise rizwan it's you rizwan it's you i cry out as he steps closer the sleeves of his parent torn each night put kashmir in your dreams he says then touches me his hands crusted with snow whispers i have been cold a long long time don't tell my father i have died he says and i follow him through blood on the roads and hundreds of pairs of shoes the mourners left behind as they ran from the funeral victims of the firing from windows we hear grieving mothers and snow begins to fall on us like ash black on the edges of flames it cannot extinguish the neighborhoods the homes set ablaze by midnight soldiers kashmir is burning by that dazzling light we see men removing statues from temples we beg them who will protect us if you leave they don't answer they just disappear on the road to the plains clutching the gods i won't tell your father you have died rizwan but where has your shadow fallen like cloth on the tomb of which saint or the body of which unburied boy in the mountains bullet torn like you his blood sheer rubies on himalayan snow i have tied a knot with the green thread at shahamdan to be untied only when the atrocities are stunned by your jewel return but no news escapes the curfew nothing of your shadow and i'm back 500 miles taking off my eyes the mountains granite again as i see men coming from those abodes of snow with gods asleep like children in their arms i see kashmir from new delhi at midnight is a personal powerful poem agar shahid ali himself has confessed his passion for kashmir which is reflected in most of his lines times have changed but situations have not do we have a pain and a passion for untold miseries unrecorded sufferings and unanswered questions brought in by war operation and the craze for power let me conclude this discussion on this note for all of us to ponder thank you